Добро пожаловать на канал Это Вкусно! Сегодня готовим пасхальную выпечку, а именно пасхальный венок с маком. Если вы до сих пор не решили, что приготовить на Пасху, кроме традиционных куличей, не раздумывайте, готовьте пасхальный венок из теста. Начинку можете взять по своему вкусу, а как приготовить нежное сдобное тесто, я вам расскажу. Следуйте моим нехитрым советам и у вас все получится. И досмотрите видео до конца, вас ждет бонус, но об этом позже. А пока подписывайтесь на мой канал и нажмите на колокольчик, тогда вы точно не пропустите следующие видео. И конечно я жду от вас комментариев и лайков. Итак, для теста мне понадобится 200 мл молока, 100 мл ряженки или сметаны, 2 яйца и 1 желток, 100 г сливочного масла, 150 г сахара, пол чайной ложки соли, 6 г сухих дрожжей, 1 чайная ложка ванильного сахара, 600-650 г муки. Важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры. В первую очередь делаю опару для теста. В мисочку наливаю примерно половину молока, оно должно быть теплым, не горячим, не холодным, а именно теплым. Добавляю столовую ложку сахара из общего количества, всыпаю все дрожжи, перемешиваю. Добавляю примерно 1-2 столовые ложки муки. Муку тоже беру из общего количества. Муку предварительно нужно обязательно просеять. Хорошо все перемешиваю. Если остаются небольшие комочки, ничего страшного. Консистенция должна быть как на оладьи. Накрываю крышкой, можете затянуть пленкой и ставлю в выключенную духовку. Можно оставить просто на столе, главное, чтобы не было сквозняков. Когда опара поднялась шапочкой, вот такая вот она вся в пузырьках, значит дрожжи начали свою работу. Прошло примерно 15-20 минут. Если на данном этапе у вас ничего с опарой не происходит, значит дрожжи плохого качества и дальше нет смысла готовить тесто. Если вы не уверены в качестве своих дрожжей, то это очень хороший способ их проверить. Соединяю в чаше миксера яйца, желток, сахар, ванильный сахар и соль. Взбиваю до посветления массы. Напоминаю, что все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Это еще одно важное условие. Теперь в эту массу вливаю оставшееся молоко и ряженку. Они тоже должны быть теплыми. Добавляю опару и немного все перемешаю. Вместо ряженки в тесто можно добавить сметану такое же количество. Теперь примерно в три приема ввожу муку. После первой части добавленной муки меняю венчик на крюк и дальше вымешиваю тесто. Всю муку я не добавляю, оставляю грамм 50-70, их при необходимости можно добавить позже. Так как яйца разного размера и мука у всех разная, количество ее может немного меняться. Тесто стало однородным, но оно еще совсем не готово, липнет к рукам. Но муку добавлять на данном этапе я не рекомендую, потому что когда мы будем его дальше вымешивать, оно будет становиться более гладким и перестанет липнуть к рукам. Сейчас в 3-4 приема буду добавлять мягкое сливочное масло. Добавляю первую часть и включаю миксер. Только после того, как масло полностью вмешалось, добавляю следующую часть. В 
Когда все масло уже ввели в тесто, вымешиваем его еще минут 10-15. Конечно, можно замешивать тесто и вручную, только понадобится немного больше времени. Мое тесто хорошо вымешалось. Притрушу стол мукой, выкладываю его. Еще немного повымешиваю тесто руками. Оно очень мягкое и абсолютно не липнет к рукам. У меня ушло на этот раз 600 грамм муки. Смажу емкость растительным маслом без запаха, укладываю туда тесто, накрываю пищевой пленкой и отправляю подходить. У меня всегда тесто подходит в духовке с включенной лампочкой, никакого нагрева. Можно просто рядом поставить стакан горячей водой. Точно так же тесто можно отправить подходить и в микроволновку. Тесто должно увеличиться в объеме в 2,5-3 раза. А пока тесто подходит, займемся начинкой. И для начинки мне понадобится 200-250 грамм мака, 150 грамм сахара, 30 грамм сливочного масла, 30 грамм меда или джема. Я люблю, когда в рулете очень много мака, поэтому беру его всегда по максимуму. Сухой мак я заливаю водой. Довожу до кипения и провариваю минут 5-7. После этого воду сливаю, а мак промываю. Заливаю уже чистой водой и варю примерно 1 час. При этом время от времени снимаю пенку, которая образуется на поверхности. Через час откидываю мак на мелкое сито и даю воде стечь. Чтобы начинка не высыпалась из готовой выпечки, мак нужно измельчить. Я буду это делать в блендере, можно перемолоть на мясорубке. Можно мак измельчить вместе с сахаром. Мне кажется, что так даже будет быстрее. Мак готов. Добавляю к нему джем. У меня цитрусовый, можно добавить абрикосовый или любой другой, можно взять мед. Добавляю мягкое сливочное масло и вкуснейшая маковая начинка готова. Прошло примерно полтора часа. Вот как поднялось мое тесто. Оно очень нежное, очень воздушное и очень ароматное. Выкладываю на стол и раскатываю прямоугольник толщиной примерно 5-7 мм. Старайтесь сделать толщину равномерной. Перед тем, как раскатывать тесто, я чипнула кусочек грамм 120-130. В конце я покажу, для чего он мне понадобится. Вот такой прямоугольный пласт теста у меня получился. Выкладываю начинку и распределяю ее, не доходя до дальнего края пару сантиметров. Кстати, начинка в пасхальном венке может быть любой. Можно взять цукаты, сухофрукты или орехи, измельчить все это в блендере и получится вкуснейшая начинка. Аккуратно закручиваю рулет. Край хорошо защипываю.
Можно немного подкатать рулет, чтобы он получился одинаковой толщины по всей длине. Скручиваю его в кольцо и защипываю край. Переношу кольцо на пергамент и аккуратненько распределяю. Я старалась сделать в центре достаточно большое отверстие, в нем у меня будет украшение. Теперь разрезаю венок на равные 4 части, но не до конца, серединку оставляю не прорезанной. Далее каждую четвертую часть я делю пополам, а затем еще пополам, то есть на 4 части. Можете разделить на 3 части. Старайтесь, чтобы кусочки были одинаковые. Венок разрезан. Теперь каждый кусочек я разворачиваю в одну и ту же сторону и укладываю срезом вверх. Вот что в итоге у меня получилось. Пленку притрушу мукой и накрою венок. Отправляю на расстойку примерно на 1 час. Вот как подошел мой венок. Серединку венка я смажу желтком, я не добавляю к нему ни молоко, ни воду. Мне нравится, когда серединка венка получается глянцевая, насыщенного темного цвета. А далее в оставшийся желток я добавлю немного молока и слегка смажу остальное тесто и оно уже не будет таким темным. Духовку я разогрела до 180 градусов, отправляю туда венок. Выпекаю в режиме верхний и нижний нагрев 40-45 минут, но ориентируйтесь на свою духовку. А сейчас я сделаю съедобное пасхальное украшение из того кусочка теста, который я отщипнула. Это будет маленькая пасхальная корзинка. Мисочку примерно такого диаметра, как середина венка, я обернула фольгой. Ощипываю маленький кусочек теста и делаю из него такое тоненькое круглое донышко. Распределяю его по форме. Теперь отщипываю по маленькому кусочку теста и катаю тоненькие жгутики. Я пока не знаю, сколько штук мне понадобится. Беру один жгутик, прикладываю к тесту, которое будет донышком и хорошо прижимаю. Укладываю его наискосок, прижимаю внизу к фольге и отщипываю лишнее тесто. Через небольшое расстояние закрепляю следующую полосочку. И так по всей окружности. Далее в промежутке закрепляю еще полоски, но укладываю их уже в другом направлении. Далее. 
Теперь накрываю еще одним кружком теста, чтобы все хорошо закрепить, а донышко получилось ровным. Вот такая корзинка. Оставлю ее буквально минут на 15 немного подойти, а сама достану венок из духовки. Посмотрите, какая красота! Аромат сдобного теста непередаваемый. Перенесу венок на решетку и дам остыть. Корзинку смажу оставшейся смесью желтка и молока и ставлю выпекаться до румяного цвета. И корзинка и венок уже полностью остыли. Можно заняться украшением. Разверну фольгу и достану пиалу. Уберу фольгу, она легко отделяется от теста, хотя я ничего не смазывала. Вот такая замечательная корзинка получилась. Она полностью съедобна. По размеру она как раз становится в середину венка. Наполнить ее можно разными вкусняшками. Например, испечь маленькие безе или сделать зефирки, положить конфетки или, например, крашеные яйца. Сейчас я так и поступлю. Сделаю что-то в виде гнезда. Добавлю наполнитель и положу перепелиные яйца. У меня еще два вот таких замечательных цыпленка. В общем, даем волю своей фантазии. Я думаю, что такой венок прекрасно украсит ваш пасхальный стол. Делать его не очень сложно, а получается и вкусно, и красиво. Так что готовьте, пробуйте и не забывайте следить за нашими выпусками. Ну и конечно, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты, подписывайтесь на мой канал и поддержите меня лайком.